Ciao a tutte le lettrici, oggi vi spiegherò come realizzare il trucco Smokey Eyes. Si parte dal fondotinta, io ho scelto un fondotinta minerale, visto che fa caldo, lo applichiamo dalla fronte. Poi questo trucco si concentra sugli occhi, quindi iniziamo con il primer occhi qui. e mettiamo su tutta la parte del bravo mobile e su tutto l'occhio con il pennello sintetico da correttore. Andiamo bene. Ecco. Poi prendiamo il correttore per coprire gli occhiaie. Allora, prendiamo il correttore aranciato, questo, per le occhiaie. Andiamo a picchiettarlo con le dita per farlo penetrare bene nella pelle in modo che il prodotto si scaldi essendo in crema e si fonda bene col colore della pelle. Okay. Poi copriamo eventuali imperfezioni con il correttore in tonalità gialla. Poi prendiamo l'illuminante, mm -hmm. qui, eccolo, carichiamo un po' sulla mano, mettiamo nella zona delle occhiaie e andiamo a farlo penetrare nella pelle con le dita. in modo da creare un punto luce. Poi iniziamo con l'ombretto nero. Ne ho scelto uno un po' brillantinato. Questo. Okay. Allora, con un pennello a penna. Prendiamo il prodotto, lo scarichiamo. E partiamo dalla rima 
Eterna de Love. Seguendo la linea naturale dell'occhio. Ok. Identifichiamo un po' il colore. Perfetto. Poi cambiando pennello. Sempre a penna. Prendo un grigio scuro. Questo qui. Questo. Sempre brillantinato. Scarico il prodotto e lo fondo col nero. E vado fino alla rima interna dell'occhio. Okay. Identifico il colore. Ok, poi cambio pennello, sempre a penna, e prendo un argento oro, comunque un colore molto lucido. Io ho scelto questo azzurro argento. Scarico. E lo metto qui all'inizio per dare luce. Intensifico. Ok. Ora sfumo tutti i colori insieme. semplicemente appoggiando il, il pennello muovendolo in questo modo riesco a sfumare il tutto Ok, prendo una spugnetta angolata e pulisco qui, dando la forma che voglio all'occhio.
Okay. Semplifico ancora un po' l'argento. E vedo che dà troppo poca luce. Ok. Poi cambiando il pennello. Inflettore naturale. Prendo l'ombretto bianco. Porto qui, sono l'arcata sopracigliare, sempre per creare un punto luce. Pensifico. Poi prendo una matita nera e la metto sulla rima superiore è importante essere precisi perché si passerà sopra le liner poi e liner e nella rima interna inferiore La fisso nella rima interna con un po' di ombretto nero. E un pennellino. Eccolo. Su. Ok. Prendo un ombretto nero. Carico. E fisso la matita nera all'interno. Questo si può fare con qualsiasi colore in modo da fissare la matita. Ancora un po'. Poi prendiamo il pennellino da eyeliner, prendo l'eyeliner, allora sparito, oh. prendo il mio eyeliner nero, oh. qua, lo passo sulla rima superiore. Passo un po' di ombretto nero sopra l'eyeliner per dargli un po' di brillantini. Perfetto. Poi prendo un pennellino piccolo, prendo il mio argento e lo passo qui sulla rima inferiore. Adesso sarebbe meglio farlo prima della matita nera in realtà. Poi prendo il grigio. E un po' di nero. Prendo una spugnetta bianca pulisco un po' l'eccesso e ora mascaro. 
here. Mi è voluto molto. Sopra e sotto. Allora, il trucco degli occhi è finito, ora passiamo alle sopracciglia, devono essere molto definite, io uso una matita per sopracciglia. Per intensificare la mia forma naturale. Lungo un pochino, in modo che si finisca dove finisca l'occhio. Ok, poi prendo il pennello per le sopracciglia. Ecco, che è come quello del mascara e uniformo il colore della matita poi metto ancora un po' di fondotinta E qui per fissare il correttore. Perfetto. Poi prendo un blush di questo colore, rosato. Lo metto sui miei zigomi. Il nero lascia molto, quindi se notate che c'è qualche punto un po' scuro, pulite pure con la salvettina. Poi per le labbra uso un blush molto naturale questo colore essendo già il trucco degli occhi molto pesante le labbra rimangono molto naturali
il trucco è finito, spero vi piaccia, un saluto a tutte le lettrici di Progetto 9.